будет в отдельных местах, я вам буду показывать. Да, когда, например, опасно. Я буду говорить пока. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyu çekmek üzere size daha önce sözünü verdiğimiz bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bugün Çernobil'in girişindeyiz arkadaşlar. İlk kontrol noktasındayız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda sizden 100 bin beğeni istemiştik ve demiştik ki 100 bin beğeni gelirse Çernobil'e gideceğiz. Ve 100 bin beğeniyi verdiniz. Bize sözümüzde durmak için dünyanın en tehlikeli şehirlerinden birisi olan bir kişinin bile yaşamadığı Çernobil isimli terk edilmiş şehre gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu imkanı bize sağladıkları için CC Medya'ya da buradan teşekkürlerimizi sunarız. Size de teşekkürlerimizi sunarız. Lafı fazla uzatmadan videoyu başından sonra kadar izleyin ve Çernobil'in daha önce hiç kimsenin çekmediği yerlerini kayda alacağımız kısımları görün. Kimsenin girmediği yerlere gireceğiz, kimsenin çekmediği yerlere çekeceğiz. Bütün detaylarıyla beraber sizlere anlatacağız. Muhtemelen iki video çıkacak, çok uzun bir video olacağını düşünüyoruz. İki günlük bir kampla geldik buraya. Normalde herkes günübirlik geliyor. Ve yüksek miktarlarda radyasyona maruz kalıp hastalanabiliriz. Lafı fazla atmadan biz başlayalım. Arkadaşlar şu an Pribyat'ın süpermarketinin önüne gelmiş bulunuyoruz. Şu arka taraf süpermarket. 1986 yılından beri boş. Tabi o tarihten bu zamana yiyecek falan bir şey kalmamış ama bütün eşyalar neredeyse sağlam şişeler falan var. Elinde de hemen girişinde bulmuş olduğum nükleer salonum işareti var. Şu arka taraf zaten Pribyat. Şuraları alabilirsin bak mesela. Şuraları falan hep terk edilmiş. Şu taraf falan. Oralara da gideceğiz. Ama önce bir süpermarkete girelim. Bunu da elime aldım. Bayağı ağır. Şimdi içeride belki radyasyondan mutasyona uğrayıp işte yaratığa dönüşen ne bileyim insanlar olabilir, köpekler falan olabilir. O burası çok farklı bir hava var burada. Ağaç üstünde süpermarket şeyde. Olduğu gibi terk edilmiş süpermarket. Çeksene şöyle. Ortam çok fena değil mi? Çok ilginç ya. Ulan Çernobil'e geldik burada bile sıkıntı. Bu eski bir süpermarket arabası. Şurada koltuklar var. Aslında baktığımızda bir zamanlar buradan herkes alışveriş falan yapıyormuş mesela. Ne bileyim her yer doluymuş. Ama şimdi Farklı bir ortam ya. Buralarda etrafı çekebilirsin. Buralarda fazla bir şey yapacağım. Yapabilirsin dedim. İnsanlar görsün. Ben yani şurada bir oda var diyelim. Bakalım. Arkadaşlar sizin için şimdi kendimizi riske atıyoruz. Çok korkmuş lan bura. Bence bir bakalım oraya. Hey! O siktir. Hey! Şurada ne yazıyor? Pasavka Sputnik tavarı. Ee, dondurulmuş ürün. Et falan ya. Ee, şey, deposu. Güler çıkalım, fazla bir şey yok. Kendi Gandalf gibi hissediyorum, şununla geziyorum ya. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, biz burada kaydı keselim. Bakalım sıradaki konumuz, konumumuz, gideceğimiz yer neresi? Çekebildiğimiz sadece çekiyoruz.
arkadaşlar artık terk edilmiş bir binanın içine girmemizin vakti geldi. Görmüş olduğunuz gibi kocaman terk edilmiş bir bina var. Ayrıca şurada da var. Her yer bu şekilde terk edilmiş bina ve sitelerden oluşmakta. Buna mı girelim sence ona mı girelim? Bence Buraya girelim ya. Bu arada elimizde de hala radyasyon ölçen var. Nasıl hava ya? Resmen radyasyon kokusu demin de bir havası insanın başını felaket döndü arkadaşlar. Şu an radyasyon oranı 0.14 oranında. Bu 30'u geçtikten sonra insan sağlığı için çok zararlı bir hale gelmeye başlıyor. Bu şuraya baksana. Yine bak şurada terk edilmiş binalar var. Bir sürü. Yani ben burada diyorum da her yer bu şekilde terk edilmiş bina ve apartmanlardan oluşmakta arkadaşlar. Bu tüyler yastıklardan çıkmış ama zaman geçtikçe mi yoksa aile taşınırken ne yaptı bilmiyorum. Ve çok az eşya var. Muhtemelen taşınırken yanlarına götürdüler ve talan ettiler buralara. Burada bir banyo. Şu an burada radyasyon oranı normal. Ama yine de başımızı döndürüyor. Şuraya bakalım. Burada önemli olan sizin de görmeyiz arkadaşlar. Yani sizin buraya gelmiş gibi hissetmenizi istediğimiz için detayları falan çekmeye çalışıyoruz. Buraya girmeyelim. Direkt karşıya geçelim bence. Abi 1989 yılından beri buralarda kimse yok. Kimse gelmiyor. İnanabiliyor musunuz? Ve biz buraları tek başımıza geldikten nadir insanlardanız. Bu yüzden tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Ukrayna ordusuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için. Aa, şunlar eski bir radyo parçası sanırım. Evet. Hatta son olanı yok. Buradan çıkalım. Her yer nasıl terk edilmiş ya? Baksana. Koca şehir hayali şehir olmuş. Hayır ben koskocaman bir hayali şehir ya. Ve bilmiyorum. Çok değişik bir duygu burada olmak. Ee, üst kata çıkalım mı? Üst, kata üst katlara bakalım. Her yer zaten bu şekilde bir an. Ve her yer terk edilmiş. Önemsiz şu aralardan çek istersen. Yani önemli bir şeyler yok. Bir üst Yaptasın oranı sürekli değişik duruyor. Oh. Bak buraya girelim yaptasın oranı arttı. Girmeye kadar çıktı. Şu duvardaki zekileri görmüyor musunuz zaten? Duvarlar muhtemelen yaptasın yanına olabilir evet. Çok şey yapma istersen ya. Dokunma. Abi abi. <gülüyor> Zehirleneceğim. 23'e çıktı lan oran. Bir aleti yakınlaştırsana da bana. Abi nasıl çıkıyor görüyor musun? <gülüyor> Yine dokundum yanlışlıkla kanser olacağım. Dikkat et. Kanser olacağım ha. Bir üst kadar daha bakalım. Rapta sonra ne yapıyor? Şuraya baksana. Başım gözüm iyice dönmeye başladı. Sende bir şey var mı? Beni de etkiliyor aslında. Maskelerle yesek daha iyi olabilir. Duvarlar yine. Orana bakalım. Çıkıyor. Duvarlar evet. Yani bunları biz uydurmuyoruz arkadaşlar. Hatta son yüzüne oldunuz. Kanıtı burada. Duvara yaklaştırdıkça fırlıyor cihaz. Kafayı biliyor. 30'u geçmediği sürece sıkıntı yok. 30'u geçerse insan sağlığı için gerçekten tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Neyse arkadaşlar. Bina zaten her yer şu karşıda görmüş olduğunuz yerler zaten şu eski bir araba falan var gördüğünüz gibi. Her yer terk edilmiş. Burada bence boş binalar çekmeyin bir anlamı yok. Sadece binayı görüyorsunuz. Biz o yüzden burada kaydı keselim. Bir sonraki gideceğimiz yerde kayda gireriz.
Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz radyatör patlama olmadan önce 5. ve 6. reaktörlerin inşasına başlamışlar. Fakat patlama olduktan sonra tabii ki inşası durmuş ve bu da o reaktörü e, soğutmak için kurulan bir radyatör. Fakat patlamadan sonra bu şekilde yarım kalmış. Normalde 156 metre şu an 156 metre mi olması gerekiyor. 156 metre olması gerekiyormuştu. Normalde 156 metre olması gerekiyormuş fakat inşası durduğu için 125 metrede mi ne kalmış bu şekilde. Şu an 125 metre civarında ve şunu söyleyebilirim ki gördüğümüz en muhteşem yapılardan birisi ve bununla ilgili çok ilginç bir şey daha var. Şu an burada fark ettiyseniz hiçbir şekilde rüzgar yok. Yani çok az mı var? Yani ben hissetmiyorum şu an üstünde yüzünden ama aynen çok azıcık bir rüzgar var. Fakat yapısı öyle bir şekilde inşa etmişler ki içerisi fırtınadan geçilmiyor. Bakalım öyle mi gerçekten? Burada fazla bir rüzgar yok. Fakat öyle bir şekilde inşa etmişler ki e, çok fazla bir rüzgar oluyor. Ve bunun amacı e, radyatör, şey, reaktörleri soğutmak için bir şey. Olası bir acil durumda. Bakın. Direkt burada hissediyoruz rüzgarı. Öyle bir yapıda yapmışlar ki. İstersen bir tane deneme yapalım mı? Yapalım. Şimdi arkadaşlar yankının ne kadar şiddetli ve kuvvetli olduğunu deneyeceğiz. Tam orta merkezde zaten görünüyor şu şekilde. Ortaya çekersem. Evet, yankının ne kadar muazzam olduğunu gösterelim. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! En büyük Galatasaray! Hayır, Allah! Sonra Peygamber Efendimiz. Sonra Galatasaray. <gülüyor> Karga sesi duyduk ama bildiğimiz kargalara benzemiyor. Size şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama baya bir derin ve kalın çığlığına benziyor. Belki mutasyon uğramış olabilir radyasyon yüzünden. Şu an her yeri sarmış ormanlarda yürüyoruz ve her yer binalarla kaplı. Girmeye uygun güzel bir yer arıyoruz. İstese hepsine girebiliriz fakat neredeyse hepsi birbirine çok benziyor. Biz o yüzden biraz daha farklı yapılara girmeye çalışıyoruz. Mesela şu an bir stadyum varmış. Stadyumu bulmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Yani bulduğumuz en ilginç şeyleri, en güzel şeyleri çekmeye çalışacağız. Ki abi geldik gel gel gel. Arkamıza bak ne var? Ağaçın arasında şey var. O meşhur dönme dolap. Az. Hadi oraya gidelim. Gidelim. Burayı hatırladınız mı? O internette, forumlarda, belgesellerde hatta Call of Duty oyununda görmüş olduğumuz meşhur dönme dolap arkadaşlar. Ve şu an benim tüylerim acayip şekilde dikildi. Çok fazla duygulandım. Çünkü ben burayı gerçek bir projemi umut edemiyordum. Ve Call of Duty oynarken bayağı bir görüyordum burayı. Ki gerçekte yok sanıyordum ama gelin görün ki Pribyat'ın simgeleyinden birisi bu dönme dolap. Şimdi burası aslında Mayıs ayında açılacakmış. Burayla ilgili bilgileri anlatacağım size. Fakat bilgileri anlatmadan önce burayla ilgili birkaç detay vereceğim. Her yerde duyamayacağınız detaylardan birisini. Ee, şu görmüş olduğunuz alan bir Luna Park olarak tasarlanmış, yapılmış. Zaten birazdan ilerleyen yerlere de gideceğiz. Patlama olduktan sonra patlamanın üstünü örtmek üzere radyatöre, reaktöre giden o helikopterler, kamyonlar, işte malzeme taşıyan helikopterler, kamyonlar falan buraya gelip park ediyormuş. Helikopterler buraya acil iniş yapıyormuş. Çünkü reaktörün çevresine yaklaşan her helikopter arızalanıyormuş radyasyon oranları yüzünden ve 
gelip buraya iniyorlarmış. Acil iniş yapmak zorunda kalıyorlarmış. Kamyonlar da aynı şekilde buraya gelip park ediyorlar park ediyorlarmış. Ve o yüzden şu an olduğumuz yerde radyasyon oranı çok yüksek ve nükleer salımdan en çok etkilenen yer burası. Şimdi size e, neden buranın çok olduğunu, radyasyonun çok olduğunu kanıtıyla göstereceğim. Bakın şu an havadaki radyasyon oranı bir insan için zararlı değil. Yine bakalım. Yelde de değişen pek bir şey yok. Fakat şuraya girdiğimiz zaman radyasyon oranının yükselişini göreceksiniz. Bakın. Bakın. Şu an oran sürekli yükseliyor ve bir insan için kanser yapacak seviyede arkadaşlar. Yani kanserden öte belki de ölüme götürecek düzeylere sürekli çıkıyor. Şu an benim başım gözüm dönmeye başladı. Buradan çıkalım. Raktasyon anı ve çeker çekmez e, düşmeye başladı. Bunun etkisi dediğim gibi burası nükleer salımdan çok fazla etkilenmiş bir yer. Yerde pek bir şey yok beton olduğu için. Fakat plastik aşırı derecede emmiş raptasyonu. Burası da kontrol yeri. İstersen sen bir gir çek içeri. Tamam. Arkadaşlar bu Luna Park 1 Mayıs'ta açılacakmış. Fakat Nisan ayında ee, bu patlama oluyor. Çernobil faciası yaşanıyor ve burası asla ve asla açılamıyor. Her şey olduğu gibi kalmış. Hiçbir şey kullanılmamış. Ve o patlamadan sonra nasıl bırakıldıysa hatta çarpışan araba, arabaların konumu bile patlamadan sonraki gibi kalmış. Şimdi arkamızda e, ne deniyordu buna ya? Atlı karınca tarzı, Atlı bir, şey karınca tarzı bir şey evet. Burada yine böyle e, bizim gondol dediğimiz o sallanan gemiye benzer olan şeylerden var. Hiç kullanılmamış bunlar. Bu arada güneş açmaya başladı şu an. Ve etraf sürekli bulutlu olduğu için buraya fazla güneş girmiyor. Mesela şu an fark etmişsinizdir. Yüzündeki aydınlık aniden değişti. Çarpışan arabaların yeri ve hiç kullanılmamış neredeyse. En son test etmişler o şekilde kalmış faciadan sonra. Ki arkadaşlar esnansı bir yer yani. Baksanıza. Doğa anana kadar kuvvetli. Doğa anana kadar güçlü. İlk başta insanlar doğadan almış. Ağaçları keserek buraya bir şeyler inşa etmiş. Fakat gelin görün ki doğa Yeniden kendinden alınanı geri almış. Ve her yer bu şekilde ağaçlarla, yosunlarla büyümüş. Bütün evler bu şekilde içerinden ağaç bitmiş, yosunlar bitmiş. Bu doğanın gücüdür yani. O yüzden doğayla iyi geçinelim. Ağaçlara zarar vermeyelim. Çevreyi kirletmeyelim. Eğer çevre kirlenirse sonuç böyle olur. Her şey doğayla alakalı. Bu şekilde. Çok destansı duruyor. Rakresyona bakalım. Düşüyor hatta burada pek bir radyasyon yok. En çok etkilenen o olmuş. Dönme doğa. Arkadaşlar gerçekten de doğanın gücü burada kendini belli etmiş. Baksana. Şeyleri. O e, çarpışan arabaların üstünde yosunlar bitmiş. Altlarında yosunlar bitmiş. Yaklaşabilirsin. İşte burada dediğimiz gibi doğanın gücünü görüyoruz. Bakalım daha çok nasıl göreceğiz. Ve o meşhur Luna Park'taki çekimimiz bitti. Bakalım sırada bizi neresi bekliyor.
Laboratuvara geldik arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz eski bina aslında çok gizli araştırmaların yapılmış olduğu bir laboratuvar. Sağ olsunlar bizi de buraya getirdiler. Yaklaşık bir saat falan sürdü gelmemiz. Ama DC'ni söylüyorlar. Bakalım. Ve şu an radyasyon alanları oldukça düşük. 0003. Burası bir laboratuvar. Sağ olun, sol olun. Bence o da odayı gezerim. Şuraya bakalım. Şu an eski bir Sovyet laboratuvarındayız arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Daha önce Sovyet sığınaklarına girmiştik bir önceki bölümde. Şimdi de bir laboratuvardayız. Biraz maskesi. Önemsiz bir yer burası, ben keşke olurum. Biraz sıra bakalım. Burası olabilir mi? Düşünme ağzına falan Yok, burası altlar değil. Elektrik, elektronik, elektrik kablo. Şu karşıya bakalım. Ha vurduk Bak. Arkadaşlar bu filmlerde ya da gerçekten hastanelerde görmüşsünüzdür. Ameliyat ışığı ya da bir şeyleri aydınlatıp daha detaylı görebilmek için kullanılır. Aa gel. Bunlar mı lan? Arkadaşlar, bunlar ne olduğunu söyleyelim. Bunlar genetiği değiştirilmiş balıklar arkadaşlar. Bu balık mı lan deniz anasını? Yok. Bunlar e, genetiği değiştirilmiş balıklar arkadaşlar. Daha çok besin vermeleri için e, balık üretmeye başlamışlar burada. Normalde biliyorsunuz bir şeylerin genetiğiyle üret şey genetiğiyle oynamak tıbben yasak bir suç. Fakat Sovyetler Birliği'nde Sovyet profesörleri gizli gizli bunların üstünde deneyler yaparak genetik geni değiştirmiş. Bir şey çok merak ediyorum. Kokularını. Bence açma. <gülüyor> Midem bulandı. Ananı siktir elime döküldü. İğrenç kokuyor ama ne koyayım? Nereye düştü? Şurada aşağıda. Elin eridi sandın lan o koku ne eriyor lan? 1989 yılından beri boş. Hepsi böyle olduğu gibi kalmış. Sonra iki tane Türk geldi açtı kavanozları. <gülüyor> Aynen şu an dünyada bir ilk yapıyoruz. Gelip bunların kavanozunu açar mı? Oha şuna bak. Abi berbat değil mi? Çok çirkin lan. Evet. Ay, şu pisliğe bak. Arkadaşlar bunların hepsi genetiği değiştirilmiş şeyler. Bu ne lan beyin mi? Bağırsak mı? Bu ne? Her yerde deney kitleri falan var. Her yerde... Deney için kullanılmış şeyler var. Raktasın oranı düşük burada. Arkadaşlar, şimdi sol tarafta çok büyük bir bina var. Aslında biz bunun içine girmeyecektik fakat gel gel gel gel gel gel 5 dakikadır geliyoruz bina hala bitmedi. Ee, bari gelmişken size böyle yapıları göstereyim dedik. Çünkü biliyorum siz böyle gerçekten terk edilmiş yerleri merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Bir girelim bakalım. Burada zaten yine her yer yollar, e, her yer etrafı sarmaşıklarla, ağaçlarla kim bilir belki içine bile ağaç bitmiştir. Şimdi içine gireceğiz. 
Abi Ben Efsane'nin filmini ya da ona benzer filmleri izleyenler bilir. İşte 28 hafta sonra gibi. Böyle zombili filmlerde kıyamet sonrası şeyler e, oluyor. Bu şekilde işte binalarla falan şey bitiyor. Fakat bizim burada asıl düşmanımız ne zombiler ne Türkiye'de çekmiş olduğum videolardaki gibi şeytani güçler işte cinler Allah korusun ya da başka bir şey buradaki asıl tehlike bizim için gizli şey dünyanın en sinsi şeyi radyasyon ne varlığını sezebilirsiniz ne koklayabilirsiniz ne tadabilirsiniz ne dokunabilirsiniz o kadar sinsi ki yani kanınıza işer fakat Ruhunuz bile duymaz. Dünyanın en sinsi düşmanı şu an karşı karşıyayız. Şu an belki de rahatlasyon zehirlenmesi geçiriyoruz fakat bunun farkında değiliz. Abi doğa gerçekten her yerde gücü belli ediyor. Doğanın gücü ya. İyi misin? İyiyim sıkıntı yok. Sol mu sağ mı? Her zaman sağ derim. Önce kavalar var temizleyelim. Oo. Flaş açalım mı? Flaş açalım. Pirip yanıt. Arkadaşlar. Ortam bu şekilde. Her şey Bırak olduğu gibi kalmış, bırakılmış. Yerlerde zaten parke taşları falan her şey çıkmış. Şimdi buraya fazla almayacağız. Çok uzun sürer kayıt. O yüzden e, önce biz şuraya doğru bir gidelim. Ha şey şimdi ben de tuzak sandım. Burada yine bir tuvalet falan. Ondan sonra yine eski tip dolap eşyalar ve bahçesi. Ya arkadaşlar şu an burada fazla konuşmayacağım. Sesimiz büyük ihtimal yankı yapıyor. Dışarıda söyleyeceğim ama büyük ihtimal çok değişik bir yüzler için. Şuraya bakalım bir şey. Burası ne ya? Ya gizli. Tuvalet galiba. Yok duş. Şok ben başlıkları falan var. Ha. Burası bir okul yurdu galiba değil mi? Evet. Çıkalım. Arkadaşlar bu binadan çıkalım. Çünkü bina zaten çok eski. Hem de her kat bir önceki katın aynısı. Şimdi bir şey demek istiyorum size. Yani oradan siz normal izliyorsunuz fakat biz size duygularımızı aktarmaya çalışıyoruz. Yani siz normal izliyorsunuz ama şunu söyleyebilirim ki o kadar farklı ki buradaki duygular yani anlatamam duygular ne korku ne gerilim ne duygusallık yani hiçbir şey hayatımızda ilk defa böyle bir duyguya kapıldık bu bugün ikinci günümüz Çernobil'deki biz e, bir kamp yapmak için geldik bir askeri üste kalıyoruz onu instagramda canlı yayın yapmıştık oradan izleyenler bilir ve bize burada neredeyse her yeri gezdiriyorlar Geldiğimizden beri çok farklı duygulara kapıldık. Neyse. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Şimdi nereye gidiyoruz? Kim bilir? Arkadaşlar bahsettiğimiz yere geldik. Eski öğrencilerin Çocukların kalmış olduğu bir kamp burası. Ki zaten duvardaki çizimlerden falan anlayabilirsiniz. Bu ormanın tam ortasında bulunan bir yer. Yaz aylarında buraya geliyorlarmış çocuklar. Ve her yer bu şekilde ufak ufak evlerle 
çevrilmiş durumda. Tabi patlamadan sonra burası da terk ediliyor bu şekilde. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz size demiştik yani 0.30 olması lazım. İnsan sağlığı için maksimum seviye. Seviyeye bakın. 1.5, 1.4, 99 sürekli değişiyor. Değerinizi bilin arkadaşlar. Sırf buraya çekebilmek için şu an yoğun miktarda radyasyona maruz kalıyoruz ve Türkiye'de burayı ilk çeken youtuberlarız diyebiliriz. Belki de dünyadadır. Çünkü birkaç tane Çernobil ile ilgili videoya baktığım zaman yani çok izlenmiş videolara baktığım zaman hiçbiri böyle bir yere gelmemiş. Bu çocuk kampına gelmemiş. Neyse biz artık içeriye bakalım. Abi şu an baya bir yakınız ayrıca. Nükleer patlamanın gerçekleşmiş olduğu reaktöre. Efendim? Acayip şekilde reaktöre yaklaşmış durumdayız. Kulağımızda bir çınlama var. Bir baskı var, bir basınç var ve çok değişik bir duygu. Sen nasıl hissediyorsun? Ya ben kendimi sanki ruhumu ya içimden etrafı sanki böyle ruhumu içimden çekiyorlarmış gibi hissediyorum. Hayat enerjim tükeniyor gibi böyle çok pis bir Abi şu açıya bakar mısın? Şimdi şu da Zamanında burada kaç tane çocuk var yaşıyoruz. 1.37'e çıktı şu an 1.5 seviyelerinde. Yoğun miktarda rastasyona maruz kalıyoruz. Burada bence fazla kalmayalım. Ufaktan bir çekip gidelim yoksa hasta falan olmayalım yani. Ama yine de önemli olan izleyiciye buraya göstermek de. Gelmişken bari her yeri çekelim. Yarım yamalak bırakmayalım. Sonuçta Çernobil'e bir kez geliyoruz ve birçoğu insan gelemiyor. O yüzden sizin yerinize geziyoruz arkadaşlar. Görün. Sanırım burası meydan. Gerçekten arkadaşlar İnsan de çok tuhaf hissediyor ya. Öyle böyle değil. Yani bir zamanlar burada çocukların şu şeylerde oynadığını, çocuklar buralarda eskiden işte sallanıyormuş, kaydırakta kayıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bir zamanlar buralar hep çocuktu ve şu an bir korku filmi sesinden farkı yok. Ağaçlar bile hatta son yüzden renk değiştiriyor ve ormana da gideceğiz kızıl ormana. Şu şekilde her yer bu şekilde evle, çocuk evlerine yemeği var. Hatta gel şunun içine girelim. Burada tahminimizce 200 kadar mıydı? 250 kadar mıydı? Ne? Bu şekilde ufak evler var. 250 kadar. Şuna baksana abi. Karşıya bak. Her yer ufak ufak çocukların kalmış olduğu evler. Oo. Bak. Nasıl? Yaklaştıkça rehabilitasyon artıyor. Şurası şey, su kulesi. Evet, su kulesine benziyor. Arkadaşlar bu bir su kulesi tahminimizce ki muhtemelen öyle. Çünkü başına bir boru var. Boru da su kulesi olduğuna işaret. Muhtemelen kampın su ihtiyacını buradan karşılıyorlardı. Başım çok kötü olmaya başladı benim ha. Çok büyük bir basınç var. Her yer evler var. Şunun içine gelin mi? Zaten yarısı çöpüş. Şuna baksana nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde hepsi gördüğüm kadarıyla zaten çoğunun duvarı yok. Çoğunun duvarı olmadığı için net bir şekilde görülüyor. Muhtemelen hepsi iki odadan oluşuyor arkadaşlar. Belki ikişer kişilik gruplar ya da iki kişi olarak kalıyor olabilirler. Şuna baksana. Ve bu da Evet, boru bu şekilde. Kuledeki suyu alıp bütün şeye dağıtıyorlar muhtemelen. 
Yalnız oran iyice yükseldi. Arkadaşlar rotasyon oranı iyice yükseldi. Şu an 1.34 yaklaştıkça da artıyor. Bakın. 38, 31, 33 sürekli yükseliyor. Ve sınır dediğimiz gibi 0.30'lu biz şu an sınırın çok üstüne çıktık. Yoğun miktarda rotasyona maruz kalıyoruz ve şu an bize bahsedilen belirtiler olmaya başladı. O yüzden buradan gidiyoruz. Bakalım sırada neresi var. Elimizden geldiğince Çernobil ile ilgili, Pribyat ile ilgili her şeyi size göstermeye çalışacağız. Ve burası bir korku filmi alanı gibi gerçekten. Bu arkamızda görmüş olduğunuz bina arkadaşlar tamı tamına 16 katlı ve Çernobil'in en büyük binalarından birisi ki Çernobil'in birçok yerinde de buna benzer yine aynı kat sayısına sahip birçok bina bulunmakta. Fakat size bir sır vereceğim. Şimdi bu binanın çatısına çıkacağız ve bu binanın çatısına çıkmak değil içine girmek dahi yasak. İçine girmek daha yasak çünkü burada bir okul çökmüş yine baya bir yüksek katlı bir okul çökmüş ve artık binaların yaş ömrü de yavaş yavaş geçiyor. Nükleer salınım yüzünden iyice harap olmuşlar. O yüzden girmek yasak çünkü yani en ufak bir sarsantı da bu komple bina üstünüze yıkılabilir. Ama biz şimdi buraya e, albay var yanımızda. Albay da şey istemiyor kameraya çıkmak istemiyor şimdi de. Berk Albay'a soracak zaten Rusça, Rusça bilenler de duyacak. İçeriye girmenin yasak olduğunu kendisine söyleyecek. Fakat biz onun gözetiminde giriyoruz. Buraya da herkesi sokuyorlarmış. Nadir birkaç YouTuber girmiş. Bir de bir belgesel çekimi için gelen olmuş. Çağrı çağırsan. National Geographic'ten gelmişler buraya. Çağır abi. Albay'a. Bu orada. Zahorum. Şimdi gelsin ona o cevap versin bize. Se Şimdi bırakıyorum ses bile çıkartmıyor adam şu an kendisinin bu işe dahil olduğunu bilinmek istemiyor. Valla. Sesini değiştirsin. Tak a suda uje ne ze uje zapraşın da ne ofisyal ne zapraşın da. Ha buru bütün binalara giriş normalde yasaktı özellikle bir de. Böyle... Tabi ben kaydı alsana. Aldım. Bunların hepsi kayıtta. Bu binalara giriş yasak diyor. Resmi olarak giriş yasak. O yüzden kendisini göstermemizi istemiyor şu an burada. Askeri mahkemede yargılanır yoksa. Biliyorsun. Arkadaşlar duyduğunuz şu an o kayıt aldığımızdan haberi yok ama ben onun sesini yeniden değiştireceğim. Başı belaya girmesin. Biz şimdi bu binanın başına çıkıp bütün bu pilibiyatı göstereceğiz. Arkadaşlar o altı kata yavaş yavaş çıkmaya başladık. Ve şu an abi Oha küvete bak. Bakamıyorum şu an. Benim yükseklik korkum olduğunu daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Yükseklik korkum var benim de şu an. Ağır basmaya başladı. Burada sessiz konuşmamız lazım. Allah sürekli ses olduğunu duruyor. Bazen devreye gidiyormuş. Onu da başına yani Böyle kanunlar çok farklı işliyor. 16. kattayız. Şimdi size Efsane bir manzara bekliyor arkadaşlar. Beni de... Oh my god, şuraya bak. Manzaraya hazır mısınız arkadaşlar? Yüksek bir korkum var. Asansör sistemine bak. Aha. Abi bütün Çernobil ayağımız mı altında? O tarafa çok gitme de oradan hiçbir şey belli olmuyor. Güneş oradan vuruyor. Okey okey.
Hadi. Yaman veriyorum şuraya bu binalar yakınlaşıp sağ bırakıyorum buradaki detayları arkadaşlar. Şimdi Berke bırakıyorum kamerayı. O size bütün pribiyata gösterecek. Bu görmüş olduğunuz bütün yapılar terk edilmiş. Hep hepsi. Şu an çok karanlık güneşten dolayı. Yağlar iyi görünüyor mu? Bu iş ayın yeri oranında. Aa bak görüyor musun antenleri? Hı hı. Oraya da gideceğiz. Haberler. Yasna. Значит так. Udar nanosim. Zor azblota na aerodromu zasady. Paka ni ishe doma. Arkadaşlar şimdi bir sokağa geldik yine. Ee, daha demin şu aşağıda bir yerde bir binaya girmiştik. Zaten görüyorsunuz çok uzun. Bir binaya girmiştik. Yine aynı şekilde bir bina var. Şurada aradan görünüyor. Onun arkasında yine aynı şekilde bir bina var. Arkamızda yine bir bina var. Şu şurada hemen gösterelim binayı. Ve bu bina öyle ki diğerlerinden daha farklı yapısı. Yine çok büyük ama daha farklı boyanmış. Muhtemelen zaten bir sınıf falan kalıyordur burada. Yani sınıftan kalsın bir işçi sınıfı falan kalıyor olabilir. Çünkü komünist bir ülke ve genelde binaların rengini kaldıkları sınıfa göre falan boyuyorlarmış. Şimdi şu tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım yine ilginç şeyler bizi bekliyor. Arkadaşlar şu an Okullardan birisine geldik ve şu an gelmiş olduğumuz okul 3 numaralı okul. Okulun içine gireceğiz. Sınıflara falan bakacağız. Hala sağlam olduğunu falan söyledi yani bize. Bakalım sağlam mı gerçekten? Kayda değer çekilecek şeyler varmış. Biz de hem kendi merakımızı gidermek için hem de size iyi bir şeyler sunmak için okula giriyoruz. Okul bu şekilde. Bayağı bir eski yine doğa ana burada gücünü göstermiş. Her yeri sarmaşıklarla, ağaçlarla falan kapanmış. Aslında bu ok bu Çernobil Pribyat bölgesinde toplam 5 tane büyük okul varmış. Fakat neredeyse 5 okulun tamamı yıkılmış. Tek bu okul 3 numaralı okul sağlam kalmış ve buradaki okul isimleri işte Amerika'daki gibi atıyorum Devert High School değil ya da Türkiye'deki gibi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu değil. Komünist bir ülke olduğu için Okulların ismi genelde numaralandırılmış. Bir numaralı okul, iki numaralı okul, üç numaralı okul diye. Burada üç numaralı okul. Ve gider gilmez efsane bir ortam. Mükemmel bir görüntü karşıladı bize. Burada bizi gelen şey daha farklı. Yani... Allah korusun cinler değil ya da ifritler, büyüler değil. Biz burada e, çok daha ke, ölümü kesin olan bir şey korkutuyor. O da radyasyon. Evet. Geldik. Gaz maskelerine bak. Flaş açayım mı? Hı? Açıyorum kendimi. Ben de açayım. Arkadaşlar bunlar gaz maskeleri ve fark ettiyseniz boyutları çok ufak. Benim gaz maskemin yanında şöyle karşılaştırırsanız aradaki farkı görüyorsunuz. Hep çocuklar için gaz maskesi bunlar. Ve şöyle diyeyim ben size. Ah bacağımda bir şey hissettin mi bir uyuşma? Evet. Şu an bir titreme bir uyuşma geldi bana. Hı. Sana gelmedi mi? Psikolojik mi bilmiyorum ya. Çok tuhaf hissediyorum. Arkadaşlar bu çocuklar için gaz maskeleri. Burada duvarlarda hep çocuklar için gaz maskeleri var. Her yer gaz maskesi. Bütün her şey sağ falan olduğu gibi kalmış. Sonra... Ve işin en ilginç yanı burası. Buraya çok detaylı çekmeni istiyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şeylerin hepsi ama hepsi gaz maskesi. Hepsi gaz maskesi ya. 
Radyasyon oranlarına bakalım hocam. Burada radyasyon oranı değişken. Bence fazla girme ayakkabıları radyasyon bulaşmasın. Aa şuna baksana. Şuna, şuna yakından çekelim. Şuna bak. Abi. Çok korkunç ya. Şu an üst kata çıktık arkadaşlar ve yerler her yer defterlerle kaplı. Her yer olduğu gibi, her şey olduğu gibi bırakmışlar. Şurada yine bir gaz maskesi var. Kendi defterlerin arasına kamufle etmiş. Ve o kadar yüksek ki şu an defterden oluşan, kitaptan oluşan bir dağa çıkıyormuşuz gibi hissediyorum değil mi? Evet. Yine burada da bir sınıf var. Her şey bırakılmış ya olduğu gibi. Arkadaşlar tarih 1986 gördüğünüz gibi son tarih. O tarihten sonra daha hiçbir şey olmamış. Şu an bir sınıftayız ve her şey olduğu gibi bırakılmış. Çocuğun hatta kendi yazmış olduğu el yazısından oluşan defter olduğu gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alttan falan çizmiş, hecelemiş galiba. Burası temiz. O film rolüsü bak onu gösterebilirsin istersen. Çocuğun el yazısı bile duruyor ve çok duygulandım şu an ya bilmiyorum arkadaşlar baya gözüm sulandı yani şu an çok değişik bir his. Bir daha demin Lenin'in şeyi Komünist Rusya'nın önderi biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin önderi gibi. Burada derslik ders defterleri falan filan var. Kim bilir kaç yıldır açılmayan deftere ilk ben dokundum kitaba. Duvarlar falan çekmiş. Şu pencere önünden çekebilirsin. Oldukça güzel bir falan. Burası çok büyük, çok derin ki hayatımda gördüğüm en derin, en geniş havuzlardan birisi şu an. Berk de aynı şeyi söylüyor. Burası e, devletin yaptırmış olduğu bir spor kompleksi. İçinde işte basketbol sahası, futbol sahası, işte masa teynisi, kortu ve çok büyük bir havuz var bu şekilde. Havuzu derinliğini göstersene. O kadar derin ki böyle kale bile sığmış içine bak şimdi kale var. <gülüyor> Ve çok ürpertici arkadaşlar. <gülüyor> Yankı yavrum. Şu duvardaki saat arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir saat var. O saat kazanın yaşanmış olduğu saati gösteriyor. Tam o saatte yaşanmış kaza. Burası da... Bu şekilde kayda değer. Genelde buraya gelen turistler ya da belgeselciler burayı muhakkak kayda alırmış. Çünkü gerçekten çok farklı bir havası var. Sıradaki mekana doğru yola çıkalım. Havuzda böylece göstermiş olduk sizlere. Burası bayanlar tuvaletmiş. Hayatım hiç ben kadınlar tuvaletine girmedim merak ediyorum ya. <gülüyor> i̇lk defa şu an kadınlar tuvaletine giriyorum. Şu an ilk defa kadınlar tuvaletine girdim. Ve o da şansıma böyle bir yerde. Tamam, neyse. Sıradaki yere doğru yola çıkalım vakit kaybetmeden. Çünkü şehir o kadar büyük ki ve sadece size çekilmesi gereken yerleri çekmek istiyoruz. Hadi gidelim. Şu an öyle bir yere geldik ki yani asla tahmin edemezdim. Şu arkamıza görmüş olduğunuz yer bir tribün arkadaşlar. Bir futbol sahasına ait tribin. 
terk edilmiş. Burası da Mayıs ayında açılacakmış. Fakat patlama olduktan sonra açılamamış. O şekilde kalmış. Zaten hala büyük, devasa aydınlatıcı ışıklar sağlam bir şekilde durmakta. Fakat beni asıl şaşırtan şey hani size doğadan bahsetmiştim. Bilmiyorum bu videoyu önce mi koydum sonra mı koydum ama Luna Park'ta doğanın gücünden bahsetmiştim. Burada doğanın gücü kendini öyle bir belli etmiş ki futbol sahası ormana dönüşmüş. Şuraya bakar mısın? Koskoca futbol sahası devasa bir ormana dönüşmüş. Arkadaşlar ya asla tahmin edemezdim duymasam. Yani buraya başka bir şey sanardım. Çünkü tribün koskocaman bir futbol sahası çok büyük bir ormana dönüşmüş. Doğa gerçekten çok kuvvetli ve güçlü bir şey. Gerçekten onunla iyi geçinmemiz gerektiği de böyle şeyleri görünce anlıyorum. Doğayı asla kirletmememiz gerek. Tribünler. Vay be düşünsene. Sovyetler Birliği dağılmasaydı, nükleer patlama gerçekleşmeseydi, belki de Galatasaray'la <gülüyor> Sovyetler Birliği spor burada maç yap ya. <gülüyor> Sovyetler Birliği spor burada. <gülüyor> Sovyetler Birliği Büyükşehir Belediye. <gülüyor> <gülüyor> Çernobil Belediye spor burada. <gülüyor> Bir bakalım şuraya. Şimdi. Bu elimdeki şeye de çok alıştım. Alıştım ve... Bu ne lan? Rotasyon var mı burada? Yok. Burası muhtemelen stadyumun ısıtıcısı falan olabilir. Şu an orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Rotasyon yok burada. Geçelim. Şu an bir karakoldayız, polis merkezi daha doğrusu ve burası tutukların kaldığı o hücrelerden birisi. Şu şekilde göstereyim istersen içeri girelim, görsün. Bütün odalar bu şekilde genelde. Burada katakom videomuzda da göstermiştik. Böyle bir yükselti üstünde kalıyor şey, burada e, yatan suçlu. Burada da tuvalet var. Burada şey var işte kapı şöyle kapandığı zaman burası böyle açılıp kapanıyor. Açılıp kapanıyor ve gardiyanla buradaki camdan göz teması kurarak konuşuyorsun. Kapı onun dışında açılmıyor. Ve şurası görmüş olduğunuz upuzun koridor tamamı bir karakol. Yani hepsi daha doğrusu şey e, ne deniyor ona hücre şu şekilde işte açılıyor. İçerideki suçlular görüşüyorsun. Sonra burayı şöyle kapatıyorsun. Ki e, polis karakollarının çok büyük bir önemi var. Komünist Rusya'da. Bunun nedeni de şudur arkadaşlar. Çünkü Komünist Rusya e, militarize bir devletten ziyade polisiye bir devlet. Yani polis çok güçlü bir rol oynuyor. Polis devleti diyebiliriz. Baya korkunç ve ürkünç arkadaşlar. Tamam, tuvalet mi? Evet. Elimde bunu gez, geziyorum, bunu gezmem nedenini söylemiştim. Şimdi burada rotasyon oranı yüksek olduğu için bazı söylentiler var. Mutasyon oramış e, varlıklar, mutasyon oramış hayvanlar olabilir. Ya da normal kutus köpek de olabilir, ayı olabilir. Onlara karşı tabi güvenlik için. Yoksa silah taşıma falan burada yasak. Bunlar böyle e, polis araçlarının motorları. Burada zaten her yer polis aracı, onu göstereceğiz. Her yer şu şekilde polis araçlarına ait şeyler. Hatta şurada eski bir kas var. Bayağı da ağırmış kas da. Kapı var. Şu şeylerden birine bakalım mı? Muhtemelen bunlar polis araçları için özel bölümler diye tahmin ediyorum ki araçlara Tepede. baksana çatılar arabayla dolu. Bu arada hep araba var şuralarda. Evet. Burada e, polis 
Geniş tekerlekler BTR2 ait olabilir. Belki <gülüyor> BTR2 gerçekten de görebiliriz. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 2 gündür Çernobil'deyiz ve Çernobil'de daha önce kimsenin video çekmediği ya da girmediği yerlerde video çektik. Bu video için sizden tam 100 bin beğeni bekliyoruz. Eğer 100 bin beğeni geçerse bir sonraki videoda yine kimsenin girmediği yerlerde video çekeceğiz ve bu videolar da yurt dışından gelecek. Ayrıca bu videoya 100 bin beğeni gelirse envai çeşit silah ile ateş etme videosu ve bir tank ile video çekeceğiz. Türkiye'de ilk olarak bir tank ile video çekeceğiz. Bu video 100 bin beğeni geçerse biliyorsunuz bir önceki video için de 100 bin beğeni istemiştik. Ve 100 bin beğeni geçtiği için kalkıp sözümüze durduk Çernobil'e geldik. Bu videoda 100 bin beğeni geçerse bir tank ile video çekeceğiz ve yeni videoda efsanevi bir yerden olacak. Onun dışında Instagram hesaplarımızı takip ederek en son videolardan haberdar olabilir. Ve yeni gelişmeleri ilk siz takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Nova Prospect ile kalın.